Rahman Rahim. Welcome to Leeds College Peshawar. My good name, Mr. Faisal Ayub. I'm lecturer of computer science. So today I would disc uh, I would focusing on important topic about C programming language. So let's crack down. So आज हम पढ़ेंगे variables के बारे में. Variable क्या चीजें? हम एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल का मकसद क्या है वेरिएबल हम उस वैल्यू उस नेम ऑफ वैल्यू को कहते हैं जिसकी वैल्यू में टाइम टू टाइम चेंजिंग आता है सो so, वेरिएबल हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल डिक्लेरेशन हम क्यों करते हैं और वेरिएबल का जरूरत हमें क्यों पड़ता है मतलब क्या है कि जब भी हम को, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं और उस प्रोग्रामिंग में हम जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं या जो भी वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस टाइम में हम जो है वेरिएबल का इस्तेमाल करते वेरिएबल का वैल्यू जो है ये टाइम टू टाइम चेंजेबल होगा मतलब इसकी वैल्यू में जो फिर चेंजिंग आएगा फिर वेरिएबल भी दो किस्म के हैं मतलब एक इस तरह कोई वेरिएबल है जिसका वैल्यू स्टैटिक होता है और दूसरा वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होता है तो आज हम वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल असाइनमेंट और इसके अंदर वैल्यू किस तरह स्टोर होता है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है सो so, आज हमारे पास जो है वो है वेरिएबल टॉपिक सो प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा लाजमी टॉपिक है सो so, वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो इसके लिए पहला जो है हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जिस नाम से भी हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं तो इसका पहले से जो है हम डेटा टाइप मेंशन करते हैं डेटा टाइप या तो इंटीजर होगा जब हमारे पास नंबर होल नंबर में होंगी दूसरा फ्लॉट होगा जो डेसिमल नंबर में होगा तीसरा करेक्टर होगा जिसमें हमारे पास क्या हो सिंगल करेक्टर स्टोर होता है और फोर वन हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें हम मल्टीपल करेक्टर स्टोर करते हैं मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो इससे पहले हम जो है इसकी डेटा टाइप को मैंशन करते हैं फिर इसके बाद इस वेरिएबल के अंदर कुछ न, कुछ न, कुछ ना कुछ हम असाइनमेंट करते हैं असाइनमेंट्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम एक वैल्यू क्या करते हैं वो स्टोर करते हैं मतलब क्या है कि अगर जिस वेरिएबल में भी जिस वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हो और उसी ही वेरिएबल में आप जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहे तो उसी वेरिएबल के लिए आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना होगा असाइनमेंट ऑपरेटर हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल साइन से और यहां पर फिर हम जो है वैल्यू को मैंशन करते हैं मतलब ये वैल्यू जो है इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर होता है और फिर ये वेरिएबल वही डेटा टाइप को उठा लेता है जिस डेटा टाइप को हमने यहां पर मेंशन किया है अगर हमने इंटीजर रखा है तो फिर इसमें होल नंबर स्टोर होगा अगर हमने फ्लॉट रखा है तो फिर इसमें हम डेसिमल नंबर को स्टोर करेंगे और अगर हमने करेक्टर तो फिर हमारे पास करेक्टर स्पेशल करेक्टर आएंगे और यहां पर अगर हमने स्ट्रिंग रखा है तो फिर स्ट्रिंग में हम पूरा एक वर्ड को जो है वो डिक्लेयर करेंगे मतलब क्या है कि वेरिएबल को हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं अगर जो भी वैल्यू हमें डिस्प्ले करना हो जो भी वैल्यू हमें प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर करना हो तो उस टाइम पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल हमारे पास क्या है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हम क्यों करते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन इसलिए हम करते करते हैं कि हमें अगर एक वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो तो उस टाइम पर जो है हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सिंपल मैंने यहां पर एक प्रोग्राम राइट किया है हैश इनक्लू एस सी डी आई यहां पर मैंने लिखा है आई INT यहां पर डेटा टाइप को शो करते हैं अगर आप यहां गौर से देखें तो ये हमारे पास एक डेटा टाइप है मतलब मुझे पता चल गया कि A के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ होल नंबर को स्टोर करूंगा तो यहां पर पहले मैंने डेटा टाइप को डिक्लेयर किया डेटा टाइप के बाद यहां पर इस A के साथ हमने क्या किया इस A में A जो है मैंने डिक्लेयर किया तो ये एक क्या चीज है ये एक वेरिएबल है फिर यहां पर मैंने इनिशियलाइजेशन किया कि यहां पर मैंने इक्वल का साइन लगाया और ये टेन मतलब ये टेन जो है इस इक्वल ऑपरेटर के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर होगा मतलब राइट right वाला कंटेनर का जो वैल्यू है वो लेफ्ट वाला कंटेनर में जो है वो स्टोर होगा इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू फिर यहां पर मैंने टर्मिनेटर डाला है नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रिंट एफ अब मुझे इस ए की वैल्यू ये टेन जो है ये इस ए में तो स्टोर हो गया लेकिन मुझे अब क्या करना है इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो स्क्रीन डिस्प्ले के लिए हम क्या लिखेंगे प्रिंट एफ ये आउटपुट स्टेटमेंट है जो जो भी वैल्यू हो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज डी परसेंटेज डी क्या चीज है इसके बाद इनशाला मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि परसेंटेज डी क्या चीज है और क्यों हम जो है यहां पर मैंशन करते हैं सो परसेंटेज डी हमारे पास जो है फॉर्मेट स्पेसिफाई है इंटीजियर का मतलब क्या है कि अगर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो तो उस टाइम पे जो है हम परसन डी को इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है ए ए वेरिएबल का नाम है यहां पर हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर है वो प्रिंट एफ में यहां पर हम डिक्लेयर करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक इफेक्टिव और आपकी स्क्रीन पर जो है वो इसका आउटपुट एक
वेरिएबल को डिक्लेयर किया यहां पर मैंने हाइट वेरिएबल को डिक्लेयर किया अब यहां और से देखें तो यहां पर हमने हाइट को डिक्लेयर किया यहां पर हमने अल्फा को डिक्लेयर किया मतलब यहां पर वेरिएबल ए के नाम से बनाए यहां पर वेरिएबल हाइट के नाम से बनाए और यहां पर वेरिएबल जो है ये अल्फा के नाम से बनाए सो so, अगर हम जो भी वेरिएबल जिस फॉर्मेट में भी डिक्लेयर करना चाहे तो उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से मतलब क्या है अपनी मर्जी से जो है हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं सो so, यहां पर जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसका एक खास डेटा टाइप हम रखते हैं तो उस डेटा टाइप के लिए आप लोगों को क्या करना होगा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर आउटपुट या इनपुट स्टेटमेंट में डालना होगा मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को अपनी प्रोग्रामिंग में जो भी डेटा टाइप आपको रखना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई एन लिखेंगे तो फिर आई के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंट डी है मतलब अगर आप स्कैन इस्तेमाल करेंगे यहां पर अगर आप स्कैन इस्तेमाल करेंगे तब भी जो है आप परसेंटेज डी और फिर कॉमा इसके एम परसेंट साइन और फिर इसी वेरिएबल के नाम आप लिखेंगे परसेंटेज डी क्या है इसके अंदर हमारा वैल्यू स्टोर होता है नंबर स्टोर होता है और फिर उसी की उसी नंबर को आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है तो यहां पर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हम जनरली कॉमनली जो है अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं आई एन टी जब भी आप इस्तेमाल करेंगे उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइव आर लिखेंगे परसेंट डी यहां पर हमारे पास क्या है फ्लॉट है जब भी आप कोई भी डेटा है फ्लॉट में डिक्लेयर करते हो जो भी जो है प्रोग्राम आप फ्लॉट में डिक्लेयर करते हो उसके लिए आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर एनपुट आउटपुट में लिखना है परसेंटेज एफ यहां पर तीसरा हमारे पास है करेक्टर जब भी आपको कोई भी करेक्टर स्टोर करना है तो इसके लिए आप लोगों को स्टार्ट करना होगा परसेंट सी परसेंट सी जो ये करेक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो भी करेक्टर हम करेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करना चाहे तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे परसेंट सी जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही स्टेटमेंट में हम यूज करेंगे और थर्ड वन है स्ट्रिंग स्ट्रिंग करेक्टर के अंदर ही हम इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रिंग परसेंट एस से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब हम जो भी प्रोग्रामिंग लिखना चाहे उस प्रोग्रामिंग का आउटपुट हमें डिस्प्ले करना हो तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड इंपॉर्टेंट है मस्ट है अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग का जो वैल्यू पोर्शन है ये वैल्यू पोर्शन जो है ये फिर शो नहीं होगा और अगर आप परसेंट डी या परसेंट एफ या परसेंट सी या परसेंट एस को आप डालेंगे तो आपका वैल्यू प्रॉपर तरीके से आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा सो ये था हमारे पास क्या चीज ये था हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल असाइनमेंट और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना अगर आप यहां से जरा डायग्राम मैंने बनाया आप जरा गौर से देखे फोकस करें इस पर तो यहां पर मेरे पास ए क्या है ए एक वेरिएबल है यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लगाए हैं और यहां पर मैंने टेन वैल्यू को डिक्लेयर किया मतलब ये टेन जो है इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस ए में स्टोर किया है मैंने मतलब क्या है कि ये राइट right वाला कंटेनर जो वैल्यू है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ये लेफ्ट वाली कंटेनर में स्टोर होता है और फिर उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं उसी वैल्यू को हम एक खास डेटा टाइप में रखते हैं और फिर इसके बाद इसका जो है वैल्यू हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है जब भी हम जो भी वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में इसके लिए एक लोकेशन एक्सप्रेस जो है वो रिजर्व हो जाता है अब अब यहां पर मैंने ए डिक्लेयर किया है तो मेरी मेमोरी में जो है ए जो है वो डिक्लेयर किया है ऑफिस के अंदर मैंने 10 को स्टोर किया है सो so, मतलब क्या है कि यहां पर हम मुख्तलिफ टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप ऑफ डेटा टाइप हम रख सकते हैं और हम अपनी प्रोग्राम अपनी जरूरत अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम डेटा टाइप वेरिएबल और इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं सो कीप इट टच कंप्यूटर लव कंप्यूटर सी यू नेक्स्ट टाइम